Shalom Bapak Ibu Pendidikan Kristen adalah sebuah channel yang memang dipersiapkan khusus untuk membahas tentang pendidikan Kristen Sekaligus juga untuk bersama-sama kita belajar, saling memperlengkapi, saling mengasah tentang perspektif kita uh, tentang pendidikan Kristen Nah Apabila Bapak Ibu merasa diberkati dengan ulasan-ulasan kami, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share kepada rekan-rekan HD Taulan atau sesama guru-guru orang tua Kristen maupun uh, gereja untuk kita sama-sama belajar tentang pendidikan Kristen sehingga Proses atau pelaksanaan pendidikan Kristen akan terjadi di keluarga kita, di sekolah kita, maupun di komunitas-komunitas Kristen lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom. Pada kesempatan kali, kali ini, kita bertemu kembali dan kita akan membahas 8 seri secara berkelanjutan tentang bagaimana penyusunan sebuah kurikulum e, Tema ini bisa saja digeneralisasikan untuk pengembangan kurikulum pada bidang pendidikan Ataupun juga pengajaran di gereja Perlu disadari bahwa Kurikulum memiliki peran penting dalam sebuah institusi pendidikan, termasuk juga di gereja. Kalau kita bertanya hari ini, seberapa banyak gereja yang memiliki kurikulum pengajaran yang berkaitan tentang sekolah minggu, kaum remaja, kaum pemuda, kaum ibu, ataupun kaum bapak atau lansia maka akan banyak kita jumpai gereja-gereja yang tidak memiliki kurikulum kurikulum tidak sama dengan buku buku bukanlah kurikulum kurikulum itu adalah tujuan yang hendak dicapai Sedangkan buku adalah alat untuk mencapai tujuan yang terdapat di dalam kurikulum. Jadi, kalau seandainya Bapak Ibu di gereja, di sekolah minggu menggunakan buku, namun tidak memiliki kurikulum, maka buku tersebut bukanlah kurikulum. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana caranya mengembangkan kurikulum. Materi ini memang sengaja dibuat secara umum sehingga bisa diterapkan di dunia pendidikan maupun uh, di gereja. Dalam mengembangkan kurikulum ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah apa sih sesungguhnya kurikulum itu. Kemudian yang kedua adalah Hal-hal apa saja yang sebenarnya yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum Kemudian dalam kita mengembangkan kurikulum kita harus tahu apa yang menjadi tujuan uh, dalam kurikulum itu sendiri Kemudian yang berikutnya adalah kompetensi dasar dan indikator-indikator yang menjadi penanda bagi tercapainya sebuah kurikulum Kurikulum juga berkaitan dengan materi Sehingga ketika kita mengembangkan materi, uh, kurikulum Berarti kita juga harus mengembangkan materi Untuk tercapainya tujuan yang terdapat di dalam kurikulum kita juga harus memilih strategi-strategi e, pembelajaran Kemudian untuk mengetahui apakah tujuan yang terdapat dalam kurikulum itu sudah tercapai atau belum 
maka diperlukanlah evaluasi. Kemudian yang ke yang ke-8, saya akan menjelaskan tentang bagaimana langkah praktis secara sederhana mengembangkan kurikulum sekolah minggu, remaja, kaum ibu, kaum bapak ataupun kurikulum-kurikulum yang lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara-cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengertian ini saya kutip dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, kurikulum ini tidak terbatas hanya kepada dunia pendidikan di sekolah saja, tetapi juga untuk di gereja. Karena dari definisi ini tercantum bahwa kurikulum itu bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Bisa saja seperti sekolah, sekolah minggu kah, kaum remaja, kaum pemuda, atau yang lainnya. Kurikulum kalau kita cermati terja, eh, kalau kita cermati adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan. Berarti kurikulum itu adalah pedoman bagi pelaksanaan atau penyelenggaraan pembelajaran baik di tingkat pendidikan sekolah dasar, taman kanak-kanak, SMP, SMA ataupun perguruan tinggi. Bahkan juga Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di sekolah minggu Kurikulum harus dikembangkan Untuk mencapai tujuan dari uh, pendidikan di masing-masing yang saya sebutkan tadi Nah dari definisi yang dikeluarkan oleh eh, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, kurikulum itu berkaitan dengan pengaturan tujuan yang hendak dicapai. Berarti dalam sebuah kurikulum harus ada tujuan yang hendak dicapai. Nah, tujuan-tujuan itu apa saja nanti akan kita jelaskan eh, pada pertemuan yang selanjutnya. Di dalam kurikulum juga berisi tentang pengaturan isi atau materi. Kemudian yang ketiga, kurikulum juga berkaitan dengan pengaturan bahan pelajaran, pengaturan waktu belajar, dan cara-cara yang digunakan. Bisa saja cara untuk mengajar, cara menilai, atau mengevaluasi. Ini adalah beberapa hal yang nanti akan kita pelajari e, bersama-sama dalam rangkaian atau seri tentang bagaimana kita mengembangkan kurikulum. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.